7 de octubre, el día más negro de Israel. Unos cientos de soldados de la élite de Hamas atravesaron el muro que separa Gaza de Israel y abrieron la puerta al infierno. En pleno Sukkot, una festividad que dura una semana y que concluía ese mismo día, miles de milicianos y civiles sedientos de venganza y saqueo accedieron a Israel. En apenas seis horas, Hamas penetró una media de 5 kilómetros en el interior del país, mientras el ejército judío intentaba contraatacar tras sufrir fuertes bajas en la frontera. ¿El resultado? 700 civiles muertos, 300 militares, 50 policías, 10 guardias jurados, más de 250 secuestrados, más de 3.000 heridos y la guerra que iba a cambiar Oriente Próximo. Y como Israel es una tierra mítica, cuna de religiones y versos apocalípticos, el hogar del pueblo del holocausto, el país que protagoniza uno de los conflictos internacionales más divisivos y antiguos, y encima se trata del estado con los mejores servicios de inteligencia del mundo, pues claro, todo eso ha llevado a mucha gente a plantear toda una serie de teorías de la conspiración respecto a un plan de falsa bandera, un plan en el que se dejaron atacar las élites sionistas que sabían de este plan para luego permitir un ataque sobre Gaza. Pero mucho más allá de esas conspiraciones hay otra pregunta muy importante, independientemente de todo esto. ¿Cómo de informados o mal informados o desinformados estaban los servicios de inteligencia de Israel? Porque efectivamente tienen fama de ser de los mejores del mundo. ¿Qué les pasó exactamente? Pues esas son las preguntas a las que vamos a responder hoy. Preguntas fundamentales, así que os invito a lo largo de este interesante vídeo en el que vamos a analizar uno de los mayores fracasos de la inteligencia en lo que va de siglo. Así que bienvenidos a todos por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez y ahora comencemos. Es increíble que en octubre de 1973, Egipto y Siria invadieran Israel y cogieran por sorpresa al país judío, y que en el 50 aniversario de aquella terrible guerra se repitiera punto por punto la misma escena. Es decir, se supone que Israel tiene informantes, tiene toda clase de medios de espionaje electrónico, tiene capacidad para acceder a todos los smartphones que utilizan los ciudadanos de la Franja de Gaza, tiene drones en el cielo constantemente monitorizando desde el aire, tiene toda una serie de torres de vigilancia dispersadas a lo largo de todo el perímetro de la ciudad para observar... Bueno, y es que de hecho, pese a todo esto, según noticias filtradas posteriormente al ataque de octubre, lo cierto es que la inteligencia egipcia dijo haber entregado una nota a Israel sobre el posible ataque. Lo cierto es que se publicaron toda una serie de informaciones en el Times of Israel, artículos muy importantes y devastadores, en los que apuntaban que la unidad femenina que defendía el muro, que tenía centinelas en las torres de vigilancia, había observado actividades extrañas, que indicaban un potencial ataque de las que habían informado. Sin embargo, por una cuestión de sexismo, se obvió sus opiniones. Eso sí, muchas veces no parece reconocerse del todo la habilidad con la que jamás había perpetrado el golpe. Claro, es que jamás también tenía sus propias torres de vigilancia. A ver si nos vamos a pensar que eran bobos. ¿O acaso creéis que el jefe de jamás en la franja, Yahya Singwar, tiene 62 años y sigue vivo y ha sobrevivido a más de 10 años de guerra con Israel? porque no sabe esconderse o porque no sabe guardarse muy bien de los medios de espionaje de Israel. Y no es solo es que Yahya Sinwar supiera esconderse muy bien, o que él jamás tuviera sus propios drones o sus propias torres de vigilancia. Es que como nos indica la información de Associated Press, había al menos 100.000 palestinos y 15.500 gazatíes que viajaban al interior de Israel con permisos de trabajo. ¿Cómo? ¿Cuántos? Pues 115.000... 500 personas, 20.000, 30.000, 40.000 de las mismas trabajarían en el sur de Israel, es decir, 20.000, 30.000 o 40.000 potenciales informantes. Y según informa la ONG Sinha, en un seguimiento que hizo del día a día de los mismos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no eran trabajadores permanentes en un solo lugar, sino que se les iba moviendo a distintos lugares en función de las necesidades de construcción o agrícolas, por ejemplo. Es decir, que tenían la oportunidad de ver muchas cosas, porque tenían mucha movilidad. Y no nos engañemos, no dudéis que la inteligencia israelí también aprovechaba esta oportunidad para reclutar informantes dentro de Gaza. Pero tampoco tengáis ninguna duda de que, hombre, 
Si uno de estos trabajadores se hiciera el tonto y un día diera un paseo por un kibut junto a Gaza para comprobar sus defensas, tampoco es descabellado. Ni lo es siquiera que participaran en la construcción de algún edificio cercano o dentro de alguno de esos kibbutz. Y si esto lo complementamos con la inteligencia satelital provista por Irán, con los medios de fuentes abiertas que han eclosionado en los últimos 10 años y que permiten obtener muchísima información a día de hoy, y si lo combinamos sobre todo con 15 años de observación detenida de los patrones, de las rutinas y de cómo estaba organizada toda la defensa alrededor de Gaza, pues hombre, es comprensible que jamás tuviera un cuadro bastante bueno de cómo estaba organizada la defensa israelí. Y además seguro que los israelíes tenían la mala costumbre que tienen todos los ejércitos modernos occidentales. Tener soldados haciendo TikTok o subiendo fotos al Insta ayuda poco. Y si no, que nos expliquen cómo sabía jamás dónde estaba el edificio de alta seguridad de la célula de inteligencia de una unidad, por ejemplo. Es más, durante uno de los registros, en plena batalla de Gaza, el ejército israelí se quedó asombrado con los más de 2.000 nombres, direcciones, contraseñas y cuentas bancarias que jamás tenía de 2.000 miembros de las fuerzas de defensa de Israel. Vamos que gracias al uso de toda clase de técnicas de espionaje, vamos a decirlo así, de fuentes abiertas, jamás había ido recopilando mucha información crítica sobre los israelíes. Como os digo, muchas de esas personas que tenían esa, en esa lista de 2.000 Sabían su cargo, sabían cuál era su puesto de trabajo más concreto dentro de las bases aéreas de Israel o dentro de la defensa aérea de Israel, es decir, tenían información muy, muy precisa. Eso sí, es cierto que el batallón femenino que estaba en esas torres de vigilancia informó de lo que estaba pasando, no informó de que jamás estaba preparando esto. Y no se las escuchó por una cuestión de sexismo, ¿no? Bueno, pues os invito a leer lo que publicó Vanity Fair en 2014. Atentos. De hecho, la amenaza de ataque es muy real para los funcionarios de inteligencia israelíes, que aceptaron compartir con Vanity Fair el trasfondo de este asunto, ya que a principios de este año se habría impedido una suerte de 11S para Israel. Según los oficiales de inteligencia hebreos, en declaraciones a Vanity Fair, el plan de ataque, según lo reconstruido por profesionales de defensa y seguridad a través de interceptaciones de electrónicas, informantes, interrogatorios de operativos de Hamas, así como computadoras e imágenes satelitales obtenidas de los complejos de Hamas durante la guerra de 2014, según ellos, era escalofriante. Un asalto sorpresa en el que decenas de insurgentes de Hamas fuertemente armados saldrían de más de una docena de túneles transfronterizos y procederían a matar a tantos israelíes como fuera posible. Y esto es de 2014, 10 años antes de lo que sucedió en octubre. Pero bueno, vale, las centinelas alertaron de que había un ataque en ciernes y no se las escuchó. Vamos a ver por qué. Este artículo que vamos a leer es de Times of Israel. Fue una bomba en el momento en que se publicó, porque se publicó en plena guerra. Y además también quiero que tengáis en cuenta el trasfondo de esto. Son mujeres que se encuentran en unas torres de vigilancia que permiten ver teóricamente hasta 20 kilómetros al interior de Gaza en la que observan los adiestramientos de Hamas y toda una serie de actividades de Hamas e informan de ello muy alarmadas, ¿no? Pues bien, según The Times of Israel, ellas veían que, en lugar de ocultar sus planes para el ataque, el grupo terrorista Hamas estaba entrenando a plena vista. Aunque bueno, esto quizás se debe a que Hamas tiene un campo de adiestramiento a 2,5 kilómetros de la frontera israelí y lo tienen como mínimo desde 2018. De hecho, podéis observar la maqueta de un blindado como mínimo desde 2018 ahí aparcada. Es decir, que esto tampoco nos dice mucho. Es más, por la proximidad a la frontera con Israel me atrevería a apuntar que lo usan precisamente para lanzar una amenaza a Israel para que... Es, eh, porque... Cuando ellos realizan actividades ahí, saben que los israelíes las están observando. Y añade, observamos a los terroristas de Hamas entrenando para tomar el control de un puesto de observación en medio de una actividad inusualmente alta de aviones no tripulados. En los últimos dos meses han comenzado también a enviar todos los días drones, a veces varias veces al día, cerca de la frontera, a unos 300 metros de la valla, y a veces a menos de esa distancia. Que a ver, viendo lo que sucedía en Ucrania, lo raro sería que no hubiéramos visto más de este tipo de actividades ya desde 2022. Pero siendo claros, esta es la grabación en secreto por Israel de un vuelo experimental con drones realizado por Hamas en 2012. Así que me extrañaría mucho que lo que estos centinelas observaron fuera el primer informe que hablaba del uso abundante de drones. Y ahora van y añaden lo siguiente en The Times of Israel. 
Un mes y medio antes de la guerra, vimos que en uno de los campos de entrenamiento de Hamas habían construido un modelo exacto y a escala de la posición de un observador, como el que nosotros operamos. Comenzaron a entrenar allí con drones para golpear al tirador de la ametralladora. Y además el Times of Israel añadía. Y otra soldado afirmó que habían visto a los habitantes de Gaza construir una réplica exacta de un tanque mercado Mark IV y usarlo para entrenamiento. Sí, ¿y? ¿Acaso no usaban ese complejo de adiestramiento para ensayar ataques sobre posiciones israelíes, israelíes como torres de vigilancia, torres con cámaras, incluso, ¿por qué no?, kibbutz, bases militares... ¿En serio ese complejo de adiestramiento que lleva construido como mínimo desde 2018 no se usaba para más cosas? Y además, como yo os he dicho, ya hubo intentos o planes de jamás de salir a través de los túneles y acabar con todos los israelíes que pillaran, como habéis visto. Esto se sabe desde los planes capturados en 2014 como mínimo. Y no me malinterpretéis. Todos los años jamás celebraba uno o varios ejercicios militares y en los últimos años incluso realizaban ejercicios conjuntos, hombro con hombro, con el resto de organizaciones palestinas. Y sí. Justo antes del ataque, los ejercicios Pilar Fuerte fueron una suerte de aviso y un ensayo general de lo que planificaban. Pero no me fastidies, es que las centinelas informaron de que los gazatíes habían construido una réplica de un Merkaba Mar 4 para ensayar con él. Pero si hay blindados israelíes construidos en Gaza imitándolos desde 2018, por lo menos que os he encontrado esta foto. Y posiblemente desde antes. Y por satélite he podido comprobar a través de Google Earth que ahí hay un blindado como mínimo desde 2018. Seis años antes de que todo sucediera. Pero es que os digo más, ¿recordáis el uso de paramotores por parte de Hamas para superar el muro de Israel? Obviamente las fuerzas de Hamas se habían edistrado en su uso en la pista aérea al sur de Gaza. Pero lo que seguro que no os suena tanto es que en verano de 2014 Israel lanzó la operación Margen Protector, en la que capturó al líder gazatí Muhammad Kadara. Y Kadara confesó que en 2010 habían organizado una unidad especial de 15 hombres para cruzar la frontera con paragliders, con parapentes, y que se habían ido en 2010 ya a entrenar a Malasia en el uso de este tipo de ingenios. Aunque para ser sinceros, hay antecedentes en el uso de ala delta por parte de la insurgencia palestina y libanesa contra Israel prácticamente desde los años 80. Sea como fuere, en los interrogatorios, Kadara afirmó que su plan, una vez aterrizaran con los parapentes, era disparar contra soldados y civiles y matar a tantos israelíes como fuera posible. Pero es que en un estudio del Rand Corporation sobre las operaciones en Gaza por parte de Israel desde 2008 a 2014, habló de las operaciones anfibias, de los intentos de asaltar la costa israelí con grupos de buceadores, lanchas y cosas así. Y habló de la poca impresión que causaron ese tipo de acciones debido a su ineficacia. ¿Os acordáis de aquellas imágenes, no? También había mil y un vídeos de Hamas ensayando ataques en lanchas rápidas y con submarinistas. Y cuando llegó la hora de la verdad, el ataque anfibio fue perfectamente detenido por la marina israelí el 7 de octubre, que tuvo una agitada batalla contra todos estos infiltrados y que logró que solo llegaran a internarse en Israel con éxito entre 8 y 9 atacantes. Entonces, viendo toda esta evidencia, sabemos que como mínimo los israelíes sabían que desde hacía 15 años jamás tenía la idea de salir y acabar con todo el que pillara, incluidos civiles, ¿no? El uso de parapentes quizás es el testimonio más antiguo que tenemos de un plan de este tipo, ¿no? Gente que monta una unidad que se va a diestrar a Malasia en 2010 con la intención de cruzar el muro y acabar con todo el que puedan, ¿no? Pero es que además, si nos vamos a 2018, es decir, seis años antes de la acción, ya tenemos alineados todos y cada uno de los indicios que se repitieron el día 7 de octubre. Es decir, ya podemos observar todos estos elementos de asalto anfibio, uso de, de medios aéreos tipo paramotor o parapente, podemos encontrar digamos el despliegue de, de una zona de adiestramiento con mercabas simulados, con kibbutz simulados, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿qué permitiría distinguir un ataque real en 2023 de todos los no ataques que tuvieron lugar entre 2008 y 2014, por ejemplo? Y sobre todo, ¿de verdad alguien puede creerse que los informes de un solo vigía en las torres, de un solo piloto manejando drones, de un solo informante, podían realmente permitir separar el grano de la paja? ¿Distinguir qué había detrás de esto? Obviamente no. 
Es decir, aquí no bastaban los indicios fríamente interpretados de los centinelas, de los pilotos de drones, de los informantes, de todos ellos juntos, porque al fin y al cabo todos y cada uno de los años se repetían los mismos puñeteros indicios. Quiero decir que daría igual que este ataque se hubiera producido en 2018, en 2019, en 2020, en 2021, hubiera dado igual. Siempre habría existido un grupo de vigías en esas torres que habría visto los preparativos de, de ataque de Hamas en su año y en su año habría emitido un informe alarmadísimos, ¿no? Pero es que eso daba igual porque todos los años probablemente era el mismo informe o un informe muy parecido. Y como hemos visto, los israelíes ya sabían que jamás había jugado con la idea de entrar a sangre y fuego al otro lado del muro en numerosas ocasiones. Por tanto, aquí se han producido dos grandes errores. El primero es de inteligencia. Los israelíes no parecían tener ningún informante, ni entre las filas de jamás, ni en la parte alta, ni en la parte baja de la organización. Tampoco parecían tener escuchas en ningún túnel, ni tenían capacidad de observar las entradas de las principales túneles o de los principales cachés de armas a los que irían los soldados para aprovisionarse antes del ataque. De todas maneras, es justo decir que yo he, oído la, he escuchado la teoría de que sus informantes en, en, en el bajo escalafón de Hamas, antes del ataque, pues se introdujeron en los túneles y como ahí no hay cobertura, los que sí eran informantes no pudieron informar del ataque que estaban a punto de lanzar. Aunque sea como fuere, también hay que admitir que penetrar una organización como Hamas tan cohesionada es bastante difícil. Entonces, parece que la contrainteligencia de Hamas funcionó bien, pero es que además la contrainteligencia de Israel funcionó mal. Mediante operaciones cibernéticas, fuentes abiertas y otras acciones, Hamas logró un importante grado de conocimiento del funcionamiento interno de las bases israelíes, sus rutinas semanales e incluso el conocimiento de su personal. Por tanto, de un lado hubo un claro fallo de inteligencia y contrainteligencia por parte de Israel, pero es que también hubo un clarísimo fallo militar. Y si no, mirad este vídeo. Ahí están todos los blindados bien apiladitos, listos para ser usados, pero sin nadie que los use. Y desde luego con ellos se habría podido ralentizar un ataque como mínimo, como así sucedió en el sur. Es más, sabemos que jamás tiene unos 20 a 30.000 efectivos y los israelíes afirman que este ataque que se produjo con unos 3.000 efectivos. Entonces esa es la pregunta, ¿por qué no estaban las defensas preparadas para un ataque de un porcentaje relevante de esos 20 o 30.000 hombres? ¿Por qué los ataques sistemáticos contra las torres de vigilancia con drones no llamaron tanto la atención? ¿Por qué no se asumió el escenario de un gran ataque que sería necesario contener y se dispuso de reservas para contraatacar? ¿Por qué no se planteó que ante los acuerdos de Abraham jamás podía estar dispuesta a lanzar una acción desesperada y audaz? Al fin y al cabo esos acuerdos estaban poniendo los clavos en el ataúd del apoyo a árabe a Palestina. Un asunto estratégico, sin duda. Y la respuesta a por qué no estaban preparados para esto es obvia, pues porque nunca antes había pasado en la historia y no se podía ma imaginar que pudiera pasar teniendo en cuenta la perfecta defensa tecnológica que tenían a lo largo del muro. Y la mejor prueba de que esto no es ninguna falsa bandera o una conspiración del sionismo o algo así está en los propios kibbutz. ¿Por qué los civiles no huyeron de jamás? ¿Por qué los cazaron en sus casas si tuvieron horas para irse? Pues porque solo tenían protocolos contra el lanzamiento de cohetes y cuando estos empezaron, pues obedecieron al protocolo habitual desde hacía 15 años y se refugiaron en los búnkeres y sótanos. Y no huir fue su perdición. Pensemos en la gente que vivía junto a Gaza, que podía tener el temor de que un día cruzaran la frontera y que seguro que en muchos casos en esos kibbutz israelíes tenían a familiares en el ejército que les podían explicar la amenaza que suponía jamás, las intenciones de jamás, etc, etc. Bueno, pues ni esta gente que estaba junto a la frontera tenía unos protocolos para un ataque por tierra. Sus protocolos eran solo contra cohetes. No se esperaban, no se imaginaban que realmente pudiera producirse un ataque por tierra en el que los kibbutz tuvieran que autodefenderse. En otras palabras, como sociedad por una cuestión de un sesgo generalísimo, ni se olían un ataque de esta magnitud. No lo veían realizable. Por eso, cuando todo empezó, aquella festividad había mucha menos guardia de la habitual. Los 300 o 500 soldados desplegados en el principal eje de ataque de Hamas, soldados somnolientos, relajados tras 7 días de fiesta y que en muchos grupos fueron completamente sorprendidos, por un ataque militarmente muy bien planificado y muy vehemente. Pero bueno, del propio ataque de Hamas ya haremos un vídeo específico porque la verdad estuvo todo muy bien pensado. 
En todo caso, está claro que el efecto sorpresa fue un aliado muy poderoso la, para el ataque, pero esto fue algo más, esto fue lo increíble en el sentido literal de la palabra, esto fue lo inconcebible, esto fue lo impensable. Y todo ello, la sorpresa, lo inconcebible que les parecía a los israelíes y la festividad, era el séptimo día de una fiesta religiosa, el Sukkot, muy importante. Todo eso se combinó para facilitar un ataque tremendamente eficaz. Por tanto, mi conclusión es que en esta batalla hubo un primer sesgo bastante difícil de evitar. Un sesgo que permitiera comprender que si una fuerza de aspecto guerrillero tiene 20 o 30 mil hombres, es un error descartar la posibilidad de un ataque convencional de 20 o 30 mil hombres. Las matemáticas no engañan. De este error se derivó la falta de fuerzas defensoras. No se esperaban que una especie de insurgencia poderosa pudiera lanzar ataques ofensivos por tierra. El segundo error de Israel fue no haber penetrado con informantes y escuchas a personas y lugares claves de Gaza, que permitieran facilitar una alerta temprana, igual que el Mossad no se enteró de los movimientos diplomáticos y los mensajes que seguro precedieron al ataque. Y por último, el tercer error es una falta de contrainteligencia y una rutina de patrullas y defensa del muro que permitieron a Hamas saber en qué estado estaría el día del ataque, reuniendo así información crítica para el mismo. Así que señoras y señores, eso ha sido todo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Mi conclusión es que esto no tenía ningún sentido dejarte hacértelo, simplemente la guerra es así, tu enemigo siempre se adapta y siempre encuentra maneras de sorprenderte, entonces los sesgos de años de victorias te juegan una mala pasada. Sea como fuere, muchas gracias a todos por estar ahí y os recuerdo que en Patreon ya tenéis una lista de reproducción exclusiva con la casi veintena de vídeos que aún no se han publicado en el canal, pero que están ahí ya disponibles para quienes os animéis a hacer una donación periódica a través de Patreon apoyando así mi trabajo. Lo dicho, espero que os haya resultado muy interesante y espero vuestros comentarios sobre este asunto. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.